ningependa uambie mwenzako aliye karibu na wewe kwamba ni wakati wa kupokea neno Baba katika jina la Yesu tunalinua jina lako. Asante maana wewe ni Mungu. Na imefika wakati mwingine tunapoenda kupokea neno lako. Tumishi wako wanapoleta neno lako, Bwana tunahitaji ukatunenee. Kamtumie kama jombo ni ukaweze kuleta ujumbe wako, kaweze kunena pamoja nasi na tunaamini kwamba maisha yetu yatabadilika. Hatutatoka hapa tizi tulivyoingia bali tutatoka hapa tukiwa tumebarikiwa jina lako liinuliwe na kutukuka milele maana wapendeza kwa jina la Kristo liye bwana na makosi mmeweza kuomba lakini mmoja aseme kwa hivyo imefika wakati mwingine wa kumleta uh, mtumishi wa Mungu ambaye anaenda kutubariki uh, asubuhi ya leo na ikielekea afternoon naamini kwamba tunaenda kubarikiwa bwana Yesu asifiwe na tunaenda kumpata mtumishi wa Mungu na tunahitaji kuheshimu mafuta iliyo katika e, mtumishi wa Mungu e, kwa ajili ya kusimama ningependa sisi zote tukasimame tukawese kumkaribisha ndu wetu apostle Peter Moruabe ili akawese kutubariki makofi kwa Kristo Yesu karibu sana a, mtume na Mungu akubariki Naomba tuinue mikono yetu tushukuru Bwana. Baba katika jina la Yesu Kristo, nashukuru kwa sababu nimesimama mahali hapa kukuwakilisha. Naomba mbinguni inene na watu wako na uchume wako ubadilishe ugembo miaka yote. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Askofu wetu mkuu Bwana Nyanuga Maskofu wengine wote Mitume na wachungaji Na viongozi wa serikali Wa kiongozo na Bwana Komisho na waeneo hili Na wa kristo wote Bwana asifiwe Mweshmi wa pasta onduso Na shukuru kwa kunipa nafasi Nilikuwa nafikiri kwamba siku hii haitafika. Hatimaye imefika. Haleluya. Reverend Onduso ameniambia kwamba nina dakika kumi au tano za kunena. Lakini pia nina bahati kwa sababu kila mtu aliye hapa nikiangalia kwa macho ni kama mnampenda Yesu. Yaani mna mashaka, hebu nione mikono ya wachawi wachache. Amuko alika wachawi hapa. Walialikwa hawakufika. Hebu nione mikono ya wanaompenda Yesu na sauti tuseme haleluya. Amen. Naitwa Pastor Morwabe na hudumu pale kisii na kanisa la gospel embassy na askofu onduso kuna mtu mmoja ameniuliza hapa kwamba haya makanisa ni yote sasa hakiuliza ni yote nikajua anaulizaje yani lakini mimi nikiangalia naona kama ni yote kwa sababu yako mengine ambayo hayakufika lakini nimefika kwa niaba yao. Kwa sababu kama kama baba yangu ni mkatholiki, mama yangu ni msabato, mimi nimependa kote sio combination iko complete. Basi makanza yote yako hapa na mengine yako ndani yangu. Sema amen. Mawili matatu tu ili tuweze kuingia kwenye maombi kwa sababu leo ni siku ya maombi sio ya mazungumzo makubwa Kitabu cha Waebrania moja mstari wa kwanza Waebrania moja mstari wa kwanza Inasema siku zilizopita Mungu alinena kwetu kwa njia tofauti na kwa nyakati tofauti kupitia kwa manabii Lakini namaliza kwa kusema kwamba siku hizi za mwisho 
ananena nasi kupitia kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Matayo 17 mstari wa 5. Yesu wakiwa kwenye maombi Elia hakatokea na Musa mtu mmoja bale Petero akasema na pitenge hema tatu moja ya kwako nyingine ya Elia na nyingine ya Musa lakini sauti ikatoka mbinguni ikasema huyu Yesu ni mwanangu mpendwa kwake napendezwa naye msikilizeni yeye Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku za nyuma kabla sija chiunga na wapenda kote. Nilikuwa ninaambiwa kwamba Yesu aongei tena. Lakini nimekuja kuzungumza kwa watu wa ugembo kwamba Yesu bado ananena. Hii shughuli ambayo imekuwa ikiendelea kaunti nzima ni Yesu alisema wachungaji mzungukeni, mzungukeni ili nguvu za kijau zisame kisi kwa jina la Yesu. Tunapoongea kuhusu black spot. Tunajua kwamba kuna orchestrators. Kuna wenyewe. Kuna watu wanafanya matambiko. Hata mimi ndio nafurahi Mungu kwamba tumefanya kienyeji yetu. Pigia Yesu makofu mazuri. Yaani kama wajawi wamekuwa wakifanya mambo watu ambao ni innocent wanaangamia nimeleta habari njema ogembo watu ambao ni innocent sasa watapona wale makali pliti wajawi ndio tumebadilishia mambo na majira kwa jina la Yesu Nimeona watu wengi washangili lakini kisi unajua kisi kama wewe si mchawi labda ni mchukua mchawi kwa hiyo uko na connection Yaani hivi mko connected Wangapi mko connected na huyu Yesu ambaye nimeambiwa niseme habari zake? Mwinuke msabe haleluya. Haleluya. Mungu akasema huyu ndiye mwanangu mpendwa. Kwake napendezwa naye msikilizeni. Na nilipoambiwa kwamba Yesu aongee siku hizi nikauliza kwani unaweza ukasikiliza mtu aliyenyamaza? Ambia naiba hapo Yesu anaongea kama kuna mtu karibu nawe na unampenda ama unashuku si mchawi mwambie Yesu anaongea na wakati mwingine Yesu akiona huruma akiona tunaangamizwa bila sababu anatuma ujumbe Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe Siku hizi Yesu anaongeaje Waverso 4:11 Waverso 4:11 Inasema yeye aliyepaa juu ndiye aliyewacha wao wengine akawafanya mitume. Wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine wachungaji na wengine walimu waandae mwili wake kwa sababu ya kazi ya mamlaka. Kuna wengine aliyowatuma Paulo na marafiki zake. Biblia inasema Mungu akawasaidia wakafanya makuu. Mimi nimekuja kusema tu Yesu atatusaidia hapa Kenya na Kisi kutakuwa na mambo makubwa. Yaani kama ningekuwa kanzani wetu watu wangekuwa wanapiga makofi bila sababu. Haleluya. Haleluya. Yesu atatenda. Alivyosema leo ni siku ya mwisho. Mimi hata nilishangaa kwamba pamoja na kwamba kuna maaskofu wengi mkaniambia niche kuongea siku ya mwisho na mwamba Mungu kwa unyenyekevu mkuu tukiondoka hapa kuwe na matukio makubwa yatakayoonyesha kwamba watu wa Mungu walikanyaga mahali hapa yani haleluya haleluya kwa kubalizia shughuli hii ambayo tunaifanya kusudi letu ni kwamba Yesu awe maarufu haleluya na ijulikane kwamba Mungu wa Elia yuko nasi. Mungu wa mbinguni yuko na kila mtu aliyekanyaga hapa. Na nina uhakika kila mtu aliyekanyaga hapa iwe kwa kualikwa ama kwa kujialika lazima kutakuwa na tukio litakalo kuonyesha that you never wasted your time. There will be a sign. There will be a sign that will show you that you never wasted your time. Time spent with God is never time wasted. It is time invested. Mimi nimekuja hapa jambo sizunguka na wengine lakini nimekuja kuinvest. 
Ukiniona hapa nione kama investor wa kiroho. Serikali ya Kenya inataka ma investor kutoka China, ma investor kutoka India, lakini hapo tunawakilisha ma investor kutoka Kisi, ma investor wa kiroho kwa serikali. These are spiritual investors. Atujakuja hapa ati si ati tumerukwa na akili. Hebu angalia ni bana kaa kichaa. Anakaa mtu ako sawa. Mwambie tuko tonjo. We are not crazy. Tuko hapa kwa sababu na Yesu lazima atawinuliwa. Mathayo 10:32 inasema yeyote atakaye nisema kwa watu nitamsema kwa baba. Yeyote atakaye nikana pia nitamkana kwa baba. Mimi najua kila mtu aliye hapa baada ya siku ya leo ripoti yako itafika kwa baba. Yesu atasema yule alipeleka ugembu. Yule aliniwakilisha Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa nilete ripoti ya kumalizia kazi za kishetani. Kama hakuna mtu amekubea ripoti, simezama kisi. Simezama je? Simezama kisi. Eh, hey, yani unajua hii connection ya kichawi ni unawasumbua. Inuka mseme amen. <laughs> haleluya. Kazi ya kichawi imezama. Imezama, haleluya. Na hii amani tunatafuta. Sikia, amani ni mapacha na utakatifu. Waebrania 12:14 unasema, "Tafuteni amani na watu wote, lakini pia bila utakatifu au utamwona Mungu. Kisi inataka amani. Tutangaze amani kwa wana boda boda, tutangaze amani kwa serikali, tutangaze amani kwa boma za watu, na kama unaamini litatokea kwa jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu." Haleluya! Mimi nikiwa siku ya jana kabla nisichomwandikia mheshimiwa Onduso Mungu akaniambia kwamba shida ya kisi sio lifespan akaniambia kisi iko na climate nzuri mnakubaliana na Mungu ama tunapinga kisi iko na climate nzuri tena Mungu akaniambia vile vitu ambavyo vina support uhai wa watu kama chakula ati tuna cha kutosha ah Watu wanalia kwamba oh, oh uchumi ni mbaya hakuna chakula na vile tunaonekana hivi hebu angalia ni bana kaa kukonda Anakaa mtu wa round waja wakisitu zilie mambo ya chakula we have enough Mimi kila naambia hata serikali ni kwamba tuwe na pesa mfukoni hiyo tu ndio walituambia sio chakula kwa, kwa tumbo tuko nayo chakula tuko nayo Kwa hiyo nikaangalia mazingira Mungu akaniambia shida ya kisi wako na kila kitu kinacho support maisha lakini shida yetu ni kwamba tuko na vinyangalika ambavyo vinazunguka usiku vinahakikisha maisha yetu hayafiki mahali yanatakiwa na Mungu akaniambia niwaletee neno hili watu wa ugembo kutoka kitabu cha kutoka 23 mstari wa 25 inasema nitahakikisha mtaishi maisha yenu yote Maisha yenu yote. Hapa nimewaletea habari. Mungu atawatetea. Mungu atatetea ugembo, Mungu atatetea kisi, Mungu atatetea Kenya na anaitetea kwa kufanya mama wili kuzamisha wachawi wasame lakini Yesu awe maarufu siku zote. Wangapi tunakubaliana kwamba kuanzia sasa kwenda mbele ni Yesu peke yake. Pigia Yesu makofi mazuri. Baba asante kwa neno lako nimelipanda kama mbegu na litamea kwa wakati sifa na utukufu siwe kwako kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini tupige makufu tena Asante waheshimiwa dakika zangu kumi nimemaliza Amen Tupige Yesu makofi Naamini kwamba tutaishi maisha yetu yote Haleluya. Na hakika connection yetu iwe strong kwake Mwenyezi Mungu.